நாட்டில் நிலவுகின்ற இந்த பொருளாதார சூழ்நிலையில் நாங்கள் எவ்வாறு வாழ்க்கையை நடாத்துவது அதே நேரத்தில் அரசாங்கம் அமுல்படுத்தியிருக்கின்ற புதிய வரி கொள்கையின் மூலமாக நாங்கள் எவ்வாறு பயன்பெறுவது எவ்வாறான முறையில் அரசுக்கு நாங்கள் வரி செலுத்துவது அது தொடர்பான விளக்கம் அறியாமை பலருக்கு இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது குட்மோர்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாங்கள் எவ்வளவு நிகழ்ச்சிகள் செய்திருந்தாலும் கூட இன்னும் பலருக்கு அது பற்றிய ஒரு தெளிவின்மை காணப்படுகின்றது எனவே இன்றைய தினம் அந்த தெளிவின்மையை போக்குவதற்காகவும் இது பற்றிய விடயங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் நாங்கள் ஒரு சிறப்பான அதிதியை அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் பட்டய கணக்காளர் மற்றும் வரி முகாமைத்துவ ஆலோசகர் திரு சுவாமிநாதன் சர்மா அவர்கள் அவரும் இணைத்துக் கொண்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் சக்தினியர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு நன்றாக இருக்கு நீங்கள் சுமா இருக்கீங்களா சுமா இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வாரம்னு சொன்னாலே புதிய இன்கம் டேக்ஸ் அதே நேரத்தில் வரி கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்பாட்டாக தான் அவங்களை கூப்பிடுது வழக்கம் ஆமாம் அதே நேரத்தில் இப்போ இன்றைய தினம் நாங்கள் கதைக்கலாம் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆமாம் இப்போ ஒரு பேச்சு வழக்கில் இருக்கிற ஒரு பொருளாக மாறிடுச்சு ஒரு ஐந்து வருடத்துக்கு முன்ன நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் வரியா அப்படின்னு சொல்லி பலர் யோசிச்சு கொண்டிருப்போம் எங்களுக்குலாம் இன்கம் டேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ கட்டாயமாக ஒவ்வொருவரும் குறிப்பிட்ட வருமானத்துக்கு மேல் எடுத்தால் நாங்கள் டேக்ஸ் கட்டி ஆக வேணும் இந்த வரி கொள்கையில் வந்து ஏப்ரல் முதலாம் தேதிக்கு பிறகு சில மாற்றங்கள் வரப்போவதாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தோம் தனிநபருக்கும் நிறுவனம் சார்ந்தும் இது பற்றி ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை எதிர்பார்க்கலாம் ஆமாம் என்னென்ன சொன்னால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லோருக்குமே இப்பொழுது வருமான வரி என்றால் வெரி பாப்புலராக வந்து விட்டது உண்மையாக நாங்கள் அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணத்தான் வேணும் அவ்வாறு செய்தால்தான் நாங்களும் நல்லா இருக்கலாம் நாடும் நல்லா இருக்கும் அந்த வகையில் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே இந்த ஜனவரி ஃபஸ்ட்லேருந்து மாற்றங்கள் வந்தாலும் எங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸை பொறுத்தளவில் ஏப்ரல் டு மார்ச் தான் அந்த இயர் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையில் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு முழுமையான மாற்றங்களை நாம் எதிர்பார்க்கலாம் அது எவ்வாறான மாற்றம் என்று சொன்னால் டேக்ஸ் ஃப்ரீ எலவன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அந்த டேக்ஸ் ஃப்ரீ எலவன்ஸ் ஆனது போன வருஷங்கள் அதாவது டிசம்பருக்கு முதல் முப்பது லட்சமாக இருந்தது இப்பொழுது பன்னெண்டு லட்சமாக குறைத்துள்ளார்கள் ஆகவே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு லட்சத்துக்கு மேலாக நீங்கள் வருமானம் பெற்றால் நீங்கள் நிச்சயமாக டேக்ஸ் கட்ட வேண்டும் அந்த மாற்றம் அது மாத்திரமில்லாது முதல் நாங்கள் வரியை பார்க்கும் பொழுது ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு அண்டு மூன்று வீதமாக உச்சமாக பதினெட்டு வீதம் தான் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பது முப்பத்தாறு வரையும் உச்சமாக தனிநபருக்குரிய வருமான வரி அதாவது டேக்ஸ் ரேட் அதிகரித்துள்ளது கடைசி உயர்ந்த ரேட் வந்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறு அதாவது பதினெட்டாக இருந்தது அதை அப்படியே டபுள் ஆகி முப்பத்தாறாக உள்ளது ஆகவே நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்ன சொல்ல உங்களுக்கு கைக்கு கிடைக்க வேண்டும் கிடைக்க போகின்ற கிடைத்து கொண்டிருக்கிற தேறிய வருமானம் வந்து குறைவடைய போகின்றது அது மாத்திரம் இல்லாத ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு எல்லோரும் சந்தோஷப்படுவீர்கள் அந்த ஸ்லப் எப்படி வரப்போது என்றால் இவ்வளவு காலம் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேலே தான் ஆறு வீதம் கழித்தார்கள் ஆனால் இந்த ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து ஐந்து லட்சம் வரையும் அதாவது அந்த இரண்டு சொன்னால் அந்த மூன்று மா மூன்று மாதம் ஒன்பது மாதம் மாற்றம் காரணமாக இவ்வளவு ஜனவரி பிப்ரவரி மாதத்தில் நீங்கள் கூடுதலாக வரி செலுத்துவது போல் இருந்திருக்கும் ஆனால் ஏப்ரலிருந்து உங்களுக்கு அந்த வரி குறைவது போல் கையில் இருக்க போது ஆனால் உண்மையால் அது டெக்னிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆகவே உங்களுக்கு ஒரு அதாவது கஷ்ட காலத்திலும் ஒரு நல்ல காலம் என்றது போல் அந்த மாற்றம் பிறப்பது அதாவது அந்த ஸ்லப் எப்படி வரப்போதுனா அந்த ஆறு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு அந்த அதிகரிப்பானது அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் வரையான மாற்றங்கள் அதாவது ஒருவருக்கு வந்து ஒரு லட்சம் வரை உதாரணத்தோடு சொல்றோம்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு லட்சம் வரையும் டேக்ஸ் இல்லை ஒரு லட்சம் வரையும் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த வாரம் அஞ்சு லட்சத்துக்கு ஆறு பர்சன்டேஜ் அடுத்த வாரம் அஞ்சு லட்சத்துக்கு பன்னெண்டு அடுத்த அஞ்சு லட்சம் அடுத்த அஞ்சு லட்சத்துக்கு ஒருக்கா தான் மாற்றம் வந்து ஆமாம் ஆமாம் இவ்வளவு காலமும் ஜனவரி பிப்ரவரி ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் மாதிரி வந்திருக்கு அதன் டெக்னிக்கல் சேஞ்ச் ஆசா ஆனால் இங்கே பார்க்கும் பொழுது அஞ்சு லட்சம் வரையும் பெறப்ப உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஆறு அஞ்சு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா நீங்கள் சேலரி எடுத்தால் நீங்கள் ஒரு லட்சத்துக்கு டேக்ஸ் இல்லாமலும் நாலு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு உங்களுக்கு ஆறு வீதம் தான் கட்ட போகிறீர்கள் ஆகவே ஆறு வீதம் தான் ஆகவே நாங்கள் மக்களும் தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்களும் அரசாங்கத்தையும் குறை சொல்லவும் கூடாது என்ன சொன்னால் டேக்ஸ் வந்துட்டு வந்துட்டு தான் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லப் வந்து தந்துள்ளார்கள் ஆகவே இவ்வளவு காலமும் டேக்ஸ் இல்லாமல் இருந்தோம் அதே மாதிரி இவ்வாறான மாற்றங்கள் இருப்பு கம்பெனியை பொறுத்தளவில் இப்போ வாரிய மாற்றம் என்று தான் சொல்லணும் என்று சொன்னால் இந்த ஜனவரிக்கு முதல் பதினாலு இருபத்தெட்டு என்று இருந்தது அந்த எஸ்எம்இ செக்டர்ஸ்களை இல்லாமல் செய்து ஒரேடியாக முப்பது விதமாக
இந்த வகையான மாற்றத்தை நாங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் எடுத்துக்கொள்ள தான் மேடம் அது தனிநபரை பொறுத்தவரை ஒரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்று சொன்னால் அந்த ஐந்து வகையான கழிவுகளை கொடுத்தார்கள் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்னென்னா ஒரு தொழில் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களால் இதில் கூடுதலாக பாதிப்படைய போகிறார் உதாரணமாக ஒரு பிஸ்னஸ் செய்பவர்கள் தங்களுடைய செலவை ஏதோ ஒரு வகையில் நாங்கள் கழித்து விடலாம் ஆனால் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் போய் வேலை செய்து மாதம் மாதம் ஒரு வருமானமாக எடுத்தால் மாதம் மாதம் ஒரு ஒரு லட்சம் வருமானம் எடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு லட்சம் வரையும் டேக்ஸ் இல்லை ஓகே ரெண்டரை லட்சம் எடுக்கிற ரெண்டு லட்சம் டேக்ஸ் எடுத்தால் அவருக்கு ஒரு லட்சம் வரையும் டேக்ஸ் இருக்காது ஆனால் மிகுதியாக இருக்கிற ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துக்கு ஆறு வீதம் பெறும் ஆனால் ஜனவரிக்கு முதல் டிசம்பர் வரையும் ஐந்து வீதமான மேலதிக செலவுகளுக்கு கழிவை கொடுத்தார்கள் ஆகவே என்ன செய்தோம்னா தொழில் செய்தவர்கள் ஒரு வெரி ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பார்கள் ஐடிலேயோ பேங்க்லேயோ அல்லது ஒரு டீச்சர்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர்ஸாக இருக்கலாம் அவர்கள் என்னென்றது ஐந்து வகையான எக்ஸ்பென்சஸை வந்து கழிவு கொடுத்தார் உதாரணமாக மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பென்ஷன் இன்சூரன்ஸ் அதே மாதிரி ஷேர்ஸ் வேண்டலாம் ஒரு லட்சம் அவ் அவ் அவ்வாறான பன்னெண்டு லட்சம் வரையும் மேலதிக செலவுகளை கழிக்க முடியும் என்ற ஒரு சலுகை கொடுத்து அவர்களும் என்ன செய்துவிட்டார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அந்த வகையில் அமைத்துள்ளார்கள் திடீரென்று அந்த எக்ஸ்பென்சஸை கழிக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு கமிட் ஆகியிருப்பார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய ஒரு சலுகை இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த இதுக்கு பிரித்து கொடுத்துடுவார்கள் பட்ஜெட் போட்டு பட்ஜெட் போட்டு வச்சிருக்க இப்போ பட்ஜெட் பிழைக்கும் பொழுது அவர்கள் உண்மையாக வீட்டில் சொல்லவும் முடியாது மெல்லவும் முடியாத சுச்சுவேஷன் இருப்பார்கள் அது டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் தானே நாங்கள் என்ன வாழ்க்கை செலவு கூடிக்கொண்டு போகுது அதே நேரம் எங்களை சில எக்ஸ்பென்சஸை நாங்கள் பே பண்ண தான் பண்ணும் ஏன்னா பாதி இருக்கிறோம் ஏற்கனவே நாங்கள் ரெண்டு மூணு வருஷம் பே பண்ணியிருப்போம் திடீரென்று கொடுக்க முடியாது என்று சொன்னால் அதை அரசாங்கம் நிச்சயமாக நாங்களும் அறி அவர்களுக்கு சொல்லியுள்ளோம் அவர்களும் அதை எடுத்து தருகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் சோழ பவர் ஸோ நீங்கள் வீட்டிலோ அல்லது சோழ பேனல் பூட்டினால் ஆறு லட்சம் வரையும் கழிவு கொடுக்குறோம் அது மக்களுக்கு பெருசாக தெரியாது அந்த விடயத்தை கொஞ்சம் விவரமாக சொன்னால் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதாவது நீங்கள் ஆறு லட்சம் வரையும் சோழ பண்ண அது என்ன மின்சார பில்கள் கூடுது அதாவது எங்கள் எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கூடுது அதற்காக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் சோழ பேனல் போட்டலாம் அவ்வாறு பூட்டும் பொழுது அதுக்காக நீங்கள் பே பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் அல்லது கேபிட்டல் ஆறு லட்சம் வரையும் வருஷத்துக்கு மேலதிக கழிவாக கொடுக்கின்றார்கள் சூரிய ஒளி மூலம் நாங்க எங்கள வீட்டுக்கு மின்சாரம் எடுத்தாலும் எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு எடுத்தாலோ அதுக்கு அரசால ஒரு கழிவு நிறுவனத்துக்கு இல்லை இண்டிவிஜுவலுக்கு வீட்டுக்கு எடுத்தா வீட்டுக்கு எடுத்தால் ஆறு லட்சம் அலவன்ஸ் வருது அதாவது மாதம் ஐம்பதனாயிரம் ஒரு லட்சத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் டேக்ஸ் ஃப்ரீ அலவன்ஸோட ஆறு லட்சத்தை பன்னெண்டாவில் வச்சா ஐம்பதனாயிரம் ஆகவே நாங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியை நாங்கள் சேமிப்பதற்காக ஒரு சோழ பேனலுக்கு ஒரு லோன் ஒன்று எடுத்து இப்போ சோழ பேனலுக்குரிய லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் குறைவு ஆகவே இவ்வாறான டேக்ஸ் பிளானிங் மக்கள் நிச்சயமாக இவ்வாறான உரையாடல்கள் மற்றும் உங்களுடைய நல்ல டேக்ஸ் கன்சல்டன்ட் வாயிலாக செயற்படிய செயற்பட வேண்டிய தருணம் வந்துள்ளது ஆக இதை மக்கள் நிச்சயமாக கவனத்தில் இருக்க கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நிச்சயமாக இந்த ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டுக்கு பிறகு இவ்வாறான மாற்றங்கள் வருகின்ற பொழுது உண்மையாகவே தனிநபருக்கு ஒரு அளவுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்களாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அதே நேரத்தில் இந்த வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் வெட் வெட்டில் வரக்கூடிய சில மாற்றங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பாரதரமான விஷயமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த எபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறார்கள் கண்டமணியம் எபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறார்களுக்கு வந்து புதிய வரிக்கொள்கையில சில சில மாற்றங்கள் வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க எனவே நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கலாமா அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் வாசிப்பவர்கள் இவர்களுக்கு இந்த விடயத்தை கொஞ்சம் முழுமையாக நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டால் நன்றாக இருக்கும் ஆமாம் வெட்டில் என்ன மாற்றம் வந்தது என்று சொன்னால் முதல் முந்நூறு மில்லியனாக இருந்த வரையும் வெட்டில் கட்ட வண்டி இல்லை என்று சொன்னால் டேக்ஸ் அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் த்ரெஷ்ஹோல் என்று சொல்லுவோம் அந்த முந்நூறு மில்லியனை இதை எவ்வாறு இருந்தால் பதினஞ்சு மில்லியனாக இருந்ததை கடந்த அரசாங்கம் முந்நூறு மில்லியனாக கூட்டியிருந்தது அவ்வாறு கூட்டின முந்நூறு மில்லியனை இப்போ எண்பது மில்லியனாக குறைத்துள்ளார்கள் இது பெரிய ஒரு ச எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அப்போ எண்பது மில்லியன் என்று சொல்லும்பொழுது இப்போது இலங்கையின் நாணயத்தின் பெருமதி இறக்கத்தை ஏற்படும்பொழுது எண்பது மில்லியன் சாதாரண அமௌண்ட் ஆகவே எல்லோரும் இந்த த்ரெஷோலுக்குள்ள வரப்போர்கள் ஆகவே கவனமாக இருக்கணும் உங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் டெக்ஸபிள் சப்ளை எண்பது மில்லியனுக்கு மேலாக இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக வெட் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டும் யார் யாராவது தெரிவு செய்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அந்த அது மாத்திரம் இல்லாத வெட் வந்து ரேட் எட்டு வீதமாக இருந்தது பன்னெண்டு வீதமாக இருந்தது இப்பொழுது பதினைந்து வீதமாக கூட்டியுள்ளார்கள் ஆகவே ரெண்டு வகையிலையும் நாங்கள்
அந்த உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு சொல்கிற மாதிரி அடுத்த வருஷம் ஜனவரியில் தான் பே பண்ணி வேண்டியும் இந்த இந்த ஜனவரி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரியிலேருந்து வெட் வந்துள்ளது அவர் இன்னும் மக்கள் அதை பே பண்ணாமல் இருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் ஏதாவது சலுகை தருமாண்டு அதை ஆனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பேட் லக் என்று தான் சொல்லிடும் நீங்கள் அந்த என்னோட டேக்ஸ் டேக்ஸ் குழந்து விட்டார்கள் ஆகவே நீங்கள் ஆறு மாதம் பன்னெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் தந்திருந்தால் டிசம்பருக்கு முதல் பே பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு வேட் வராது ஆனால் ஜனவரி அதாவது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வீட்டு இல்லை அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு கட்டுவோம் தானே ரெண்டு கோடி ரூபான்னு சொன்னால் அதை பத்து வீதமாக பத்தா பிரித்தால் இருபது லட்சம் கட்டியிருப்போம் லோன் மாதிரி தான் அது லோன் சொல்லுறது அது சலுகை கொடுப்பன கொடுப்பனவ அதாவது அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா மக்களை ஊக்குவிப்பதற்காக ஒரு சலுகையை கொடுப்பார்கள் ஆக இவ் இந்த டிசம்பருக்கு ஜனவரியிலேருந்து பே பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு வெட் வரப்பு கொண்டது நாங்கள் கொடுத்ததை விட வெட்டோட சேர்த்து நாங்கள் உதாரணம் இருபது லட்சமாக கொடுத்தவர்களுக்கு பதினஞ்சு வீதம் பெறப்பது கூடுதலாக என்று சொல்ல அந்த பெரிய தாக்கம் இருபது லட்சத்துக்கோ கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டுக்கு பதினஞ்சு வீதம் என்று சொன்னால் பெரிய தாக்கம் பெறப்போது அது மாத்திரம் இல்லாத நீங்கள் பயப்படுத்த வேலை என்று சொன்னால் அவர்கள் நீங்கள் மக்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நீங்கள் அந்த முழு அமௌண்ட்டுக்கும் பே பண்ண தேவையில்லை அதாவது நீங்கள் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவர்கள் போய் கதைத்து அந்த லேண்டுக்குரிய பெருமதியை கழித்து விட்டு வேல்யூ அடிஷனுக்கு தான் நீங்கள் கட்டப்போவீர்கள் ஆகவே மக்கள் அதை தெளிவுபடுத்த என்ன உதாரணத்தோட சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவீங்க பெருமதி ஒரு எட்டு மில்லியன் வச்சுக்கொள்ளுவோம் உதாரணம் எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு லேண்ட் லேண்ட் பெருமதி நூறு மில்லியன் நூறு மில்லியன் அவர்கள் கட்டி கொடுக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மில்லியனுக்கு சரி ஆகவே ஒரு அதில் பத்து அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து சொன்னால் முந்நூறு மில்லியனை பத்தால் பிரித்தால் முப்பது மில்லியன் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் பெருமதி எவ்வளவு முப்பது மில்லியன் ஆனால் நீங்கள் டேக்ஸ் கேபிட்டல் கெயின் கட்டும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது அந்த முப்ப முந்நூறு மில்லியன்லேருந்து நூறு மில்லியன் லேண்ட் வேல்யூன்ற பெருமதியை கழிக்கணும் ஏனென்றால் அந்த லேண்ட் வந்து கேபிட்டல் அதில் வேல்யூ அடிஷன் வந்து இந்த கட்டுமானம் தான் ஆகவே இந்த இருநூறு மில்லியனுக்கு தான் உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின் வரப்போ அந்த வகையான அதாவது வெரி டெக்னிக்கல் பெனிஃபிட்டை தான் கொடுத்துள்ளார் ஆகவே மக்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுவர்கள் என்ன சொல்லுறாரு அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கே பே பண்ண சொல்ல ஏன்னா மக்கள் பெருசாக இல்லை நாலேஜ் இல்லை அப்போ ஆகவே அவர்கள் நிறைய பேர் எங்களுக்கு நஷ்டம் இல்லையா அப்போ லாபம் தானே என்னென்னு சொல்ல நீங்கள் முப்பது முந்நூறு மில்லியன் அதாவது கேபிட்டலுக்கும் சேர்த்து கட்ட வேண்டாம் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு முப்பது மில்லியனில் பத்து மில்லியன் வந்து லேண்ட் கோஸ்ட்னு சொன்னால் லேண்டுக்கு கட்ட தேவையில்லை கட்ட தேவையில்லை அந்த இருபது மில்லியனுக்கு தான் நீங்கள் கட்ட போகிறீங்க இல்லாட்டி முப்பது மில்லியனுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் கட்டும் பொழுது பெரிய தொகை வரையில் ஆக அதர் டெக்னிக்கல் சேஞ்சஸாக நீங்கள் கவனித்தால் அந்த கட்ட வேண்டிய வரியை அதாவது பெந்தலோ பிரேக்கலோ என்று சொல்ல நீங்கள் யார் சட்டத்தை தெரிந்திருத்தால் சட்டத்தை பின்பற்றுவதாகவும் இருக்கும் அதே இடத்தை வரியை சட்ட ரீதியாக குறைத்துக் கொள்ளலாம் ஆகவே இதை மக்கள் கவனமாக தெரிஞ்சு கொள்ள கேட்டுக்கொள்கின்றனர் அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு விடயம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் நிறைய விடயத்தை வரி கொள்கையை பற்றியும் இன்கம் டேக்ஸ் பற்றியும் அதே நேரத்தில் வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் பற்றியும் கூறியிருந்தீங்க அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு விடயம் இருக்குது எஸ்எஸ்சிஎல் அப்படின்னு சோஷியல் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி லெவி இது பற்றியும் கொஞ்சம் நாங்கள் தெரிந்து கொண்டு ஆசையாக இருக்கும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது உண்மையாக நாங்கள் இதுக்குள் வாங்கப்படுவோமா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இதை பற்றி ஒரு விவரமாக சொன்னால் நல்லா இருக்கும் ஆமாம் ஏற்கனவே எஸ்எஸ்சிஎல் என்றது இப்போ வந்து அதாவது சமூக பாதுகாப்பு அறவீட்டு தொகை தான் எஸ்எஸ்சிஎல் என்று சொல்கின்றோம் அது வந்து ரெண்டு தசம் ஐந்தாக என்று சொல்லுகிறார்கள் அது எவ்வாறு சொன்னால் அது ஒவ்வொரு பிஸ்னஸை பொறுத்தளவில் இந்த அமௌண்ட் வருகின்றது ஆனால் அதுக்குரிய த்ரெஷ்ஹோல் வந்து பன்னெண்டு அதாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மில்லியனுக்கு மேலாக ஒரு வருஷத்துக்கு வியாபாரம் செய்வர்களுக்குத்தான் இந்த எஸ்எஸ்சிஎல் லேபிளாக வரப்போ உண்டு அதாவது அதாவது பத்து மில்லியன் மாதம் பத்து மில்லியன் மாதத்துக்கு மேலாக அதாவது பையிங் அண்ட் செல்லிங்காக இருக்கலாம் மேனுஃபேக்சரர்ஸாக இருக்கலாம் சர்வீஸ் செக்டராக இருக்கலாம் அவ்வாறான கேட்டகரைஸை பொறுத்தளவு அந்த வெட் அதாவது இந்த எஸ்எஸ்சிஎல் ஆனது மாறப்போகின்றது உதாரணம் சமூக பாதுகாப்பு அறிவீட்டு தொகையை நாங்கள் இந்த அரசுக்கு பே பண்ண வேண்டும் இந்த டேக்ஸையே நாங்கள் கட்டணும் என்ன காரணத்துக்காக நாங்கள் கட்டணும் என்று சொன்னால் அரசாங்கம் வந்து வருமானத்தை பெற்றுக் கொடுத்து முகமாக ஏன்னு சொன்னால் எஸ்எஸ்சிஎல் கட்டுவதன் வாயிலாக உதாரணம் இன்கம் டேக்ஸ் யார் கட்டுவார்கள் இன்கம் உள்ளவர்கள் வெட் கட்டுவார்கள் என்ற வெட்டும் அந்த அந்த வெட் டேக் டெக்ஸபிள் சப்ளை செய்வார்கள் ஆனால் இவ்வாறான எஸ்எஸ்சிஎல் போன்ற சாதாரண பொருள்களுக்கும் அந்த வெட் அந்த வரி மூலமாக மக்கள் பெற்று அரசாங்கம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு பொருளை இப்போ வேண்டும் பொழுது அந்த பொருளுக்கு உள்ளேயே
வியாபாரம் விற்பனை செய்யும் பொழுது ரெண்டு தசை உண்மையாகவே ரெண்டு தசை அஞ்சு இருக்காது உண்மையாக பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்துலேருந்து ஏழு விதமாக இருக்கின்றது இது ஒரு ஒரு கஷ்காடிங் இஃபெக்ட் வந்து இதனால் மக்களுடைய வாழ்க்கை செலவு கூடுதலாக ஒரு பொருளை நாங்கள் இறக்குமதி செய்கின்ற பொழுது ரெண்டு தசை அஞ்சு வீதம் நாங்கள் எஸ்ஐசிகள் கட்டி எடுத்து அது இறக்குமதி செய்வர் கட்ட போகிறோம் கட்ட போகிறார் பிறகு அவர் விற்கும் பொழுதும் கட்டுகிறார்கள் விட்டு அதே மக்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டி அவர்கள் ப்ராஃபிட் வச்சு தான் விற்பார்கள் ஆனால் இதில் இன்னொரு டிஸ்வான்டேஜ் வெட்டில் என்னென்னு சொன்னால் இன்புட் டெக்ஸ் கிளேம் எடுக்கலாம் அதாவது நாங்கள் ஒரு இடத்துல ஒருவரிடம் வந்து இன்னொருவர் கை மாறும் பொழுது ஏற்கனவே கட்டிய வெட்டை இன்புட் டெக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அதை கழிவு ஆனால் இங்கே எஸ்எஸ்சிஎல் அந்த இன்புட் டெக்ஸ் மெக்கானிசம் இல்லை இல்லை அது ஒரு பாரது அதாவது கேஷ் கேனி அதாவது உண்மையாக ரெண்டு தசை மஞ்சள் இல்லை ஐந்து வீதம் வந்து டேர்ன் ஓவரில் வருகிறது ஆகவே மக்களுக்கு வந்து அரசாங்கம் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் இருக்கிறார்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்னவோ மக்கள் அதை தெரிந்திருத்து மிகவும் கவனமாக கையாள வேண்டும் நிச்சயமாக அதே நேரத்தில் அந்த எஸ்எஸ்சிஎல் சோசியல் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரிபியூஷன் லெவி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தீங்க ஆமாம் இதை ஏன் நாங்கள் அரசு கட்டணும் இதால் எங்களுக்கு என்ன நன்மை இருக்குது அதே நேரத்தில் இது எப்படி எங்களிடமிருந்து அறவிட்டு கொண்டு இருக்கின்றார் உண்மையாகவே தெரியாமல் தான் இருக்கின்றது உண்மையாகவே அது டெக்ஸ் என்றாலே யாருக்குமே பிடிக்காது நல்ல கல்வி ஏன் அறவிடுறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய திட்டங்களை மக்களுக்குரிய சேவைகள் இலவச கல்வி இலவச மருத்துவம் போன்ற செலவுகளை செய்வதற்காக அவர்களுக்கு இந்த செலவை ஈட்டுக்கொள்ளுகள் மற்றும் நாங்கள் ஒரு ஜிடிபிக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கட்டாயம் இன்கம் ஈட்டி கொள்ள வேண்டிய ஒரு மார்க்கம் என்ன சொன்னால் எல்லாரும் இன்கம் டேக்கில் எடுக்க முடியாது ஆகவே இது ஒரு மறைமுக வரியாகத்தான் எடுக்கின்றது அதாவது எல்லோரும் சில பொருட்களை கொள்வடை செய்கின்றார்கள் அவ்வாறு செய்யும் பொழுது ஆனால் கட்டும் பொழுது அதான் யார் யார் கட்டணும் என்று சொன்னால் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் மில்லியனுக்கு மேலதிகமாக இருப்பவர்களால் அதை அறவிட வேண்டும் ஆனால் அது பொதுமக்கள் ஒவ்வொரு பொருளையும் வேண்டும் பொழுதும் அவர்களுடைய டெக்ஸ் வந்து பே பண்ணியிருப்பா உதாரணமாக ஒன்றில் வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து இறக்குமதி மூலமாக பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அல்லது உற்பத்தி வயலாக அந்த இறக்குமதி செய்பவர்கள் கட்டுகின்றார்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தாங்கள் ப்ராஃபிட்டை வைத்து விற்கப்போர்கள் மக்கள் அதை வேண்டும் பொழுது அந்த வரியை உள்வாங்குகின்றார்கள் அவர்கள் வந்து இட்ஸ் லைக் இன் மீடியேட்டர்ஸ் அந்த வகையில் மக்கள் கட்டத்தான் முடியும் என்று சொன்னால் அரசாங்கம் வந்து ஏன் கட்டுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அரசாங்கம் நடத்துவதற்காக கட்டுகிறார் இல்லை இந்த வரி முகாமைத்துவ ஆலோசகராக உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய வேலைப்பாடு அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் இது ஒரு சந்தோஷமான காலம் என்று சொன்னால் அப்போ அதுக்காக உங்களுக்கான ஒரு சந்தோஷமான காலம் சந்தோஷம் என்று சொல்லி ஏற்கனவே நல்லா இருந்தோம் இப்போ வரி என்று சொன்னால் இப்பொழுது தான் இந்த நாங்கள் வெளிநாடு போன்ற ஒரு அமைப்பு என்று சொன்னால் வரி ஆலோசகர்களுடைய உளவு காலம் பெருசு ஆனால் இந்த அரசாங்கமானது தப்பிக்கவே முடியாத மாதிரி வரியை அமைத்துள்ளார்கள் உண்மையாக ஏற்பட்டது பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பின்பாகும் இது ஒரு சான்ஸை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அரசாங்கமானது எல்லா அரசாங்கமானது ஒரு 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 இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய தருணத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த அர பிரசிடண்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது இந்த பாலிசி மேக்கர்ஸுக்கு என்னென்னு சொன்னால் இது ஒரு ஒரு எங்கள் நாட்டு மக்களையும் நாட்டையும் திருத்தக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏன்னு சொன்னால் ச வெளிநாடுகள் எல்லா வெளிநாடுகளும் சிங்கப்பூராக இருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியா இருக்கலாம் கனடா இருக்கலாம் அவர்களுடைய அரசாங்கமே எவ்வாறு இயங்குதுன்றதால் வரி ஆகவே எங்கள் எமது நாட்டை இருந்தால் மக்கள் கொஞ்சம் இலவசமாகவே இருந்து டக்ஸ் கட்டாமலும் கட்டியும் வரிப்பு வெ வராமல் இருக்கலாம் என்ற ஒரு ஆனால் இவ்வாறு இந்த முறை குழந்த டக்ஸில் வந்து தப்பிக்கவே முடியாத மாற்றங்கள் கொண்டு வந்துள்ளது ஆனால் நாங்கள் ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற ஒரு நாடு என்ன படியால் இது எங்களுக்கு பெரிய விஷயமாக படம் இல்லையா நீங்கள் சொன்னீங்க சிங்கப்பூர் மற்ற நாடுகளாம் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் பட்டியல் இருக்குது அது எங்களுக்கு நிறைய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுது ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு நாங்கள் என்று சொன்னால் எங்களுடைய வா சிங்கப்பூர் மாதிரி வாழ்கின்றோம் ஆனால் சிங்கப்பூர் மாதிரி நாங்கள் வரி கட்டுறோமான்றது இல்லை அவர் வெளிநாட்டிலிருந்து வருவர்கள் பார்ப்பு சொல்வார்கள் இலங்கையில் இருக்கிற வாகனம் ஜப்பானில் கூட இல்லையா உண்டு அவ்வளவு தூரம் லக்ஸரியாக வாழுகின்றோம் ஆனால் அவர் சில என்ன சொல்ல இலங்கையில் ரெண்டு வகையான ஒரு ஏழை என்றால் ஒரே ஏழையாக இருக்கிறார்கள் பணக்காரர்கள் கூடுதலாக பணக்காரர்கள் ஆகவே இந்த வரி அமைப்பு மூலமாக நல்லொரு சான்ஸ் ஏற்பட்டுள்ளது அதே நேரம் நாங்கள் பதினெட்டாம் தடவையாக ஐஎம்எஃப்டம் போக வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்குள்ளாயிலும் அவர்களும் முந்தி மாதிரி எங்களுக்கு கடனை எடுத்து கொடுக்கிறார்கள் இல்லை பல கண்டிஷனை போட்டுள்ளார்கள் பதினைந்து வகையான பத்து வகையான உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையான கண்டிஷனை போட்டுள்ளார் அதில் ஒரு கண்டிஷன் தான் இந்த பல வரி மாற்றங்கள் அதை நாங்கள் செய்தால்தான் எங்களுக்கு படிப்படியாகத்தான் அந்த அமௌண்ட்டையும் தரப்போகிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் இது வந்து எவ்வாறு சொன்னால் ஒரு அவர் விரும்பியோ விரும்பாமலே இந்த வரியை மக்களுக்கு
தான் எங்களுக்கு இங்கே வருகிறது ஆகவே ஒவ்வொரு வருஷம் அந்த பதினெட்டாம் தடவை நாங்கள் போகின்றோம் என்று சொன்னால் இது கொஞ்சம் அதிகம்தான் என்ன சொல்ல ஒன்று ரெண்டு தடவை மூன்று தடவை என்று சொன்னால் பல பதினெட்டாவது தடவையும் நாங்கள் எங்களை சுதாகரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்கள் யாரோ ஒரு ஆள் வந்து இந்த வரியை கட்டாயம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவார்கள் அந்த பதினைந்து கொள்கைகள் நிபந்தனைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஞாபகம் இருந்தால் சிலத்தை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆமாம் ஆமாம் அதில் அதில் வந்து அதான் இந்த வரி அதான் ஜிடிபிக்கு மொத்த உள்நாட்டு வருமானத்துக்கு கட்டாயமாக இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து பெர்சன்டேஜுக்குரிய வரு வருமானமாக வரி மூலம் பெறுதல் வேண்டும் என்று சொல்லுவோம் அதை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் அந்த நிலைமையில் இல்லை உற்பத்தி இருக்கின்றது பெர்சன்டேஜ் பார்க்கும் பொழுது வேறு நாடுகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் அச்சீவ் பண்ணுகின்றார்கள் எமது நாடு தோரமவைகள் நூறு வீதம் என்று சொன்னால் எட்டு வீதம் கட்டாயமாக அறவிட வேணும் என்று சொன்னால் எட்டு வீதம் பெற முடியாமல் இருக்கிறது ஏன் என்று சொன்னால் வரின்ற அதன் வரி சிஸ்டம் வந்து ஒரு பிழையான சிஸ்டம் அதைத்தான் அவர்கள் ஒழுங்குபடுத்த சொல்கின்றார்கள் அது ஒரு மாற்றம் மற்ற பணவீக்கம் சரியாக எழுபது வீதம் வரையும் சென்று வரிக்கொள்கை அமுல் சிறப்பாக அமுல்படுத்தப்பட்டால் தொடர்ச்சியாக பணவீக்கம் குறைவடைய வாய்ப்பு நிச்சயமாக இந்த மக்களுக்கு கட்டாய விதம் மூலம் நான் தெரியப்படுத்துகின்றேன் என்று சொன்னால் இந்த அரசாங்கம் உண்மையாவே டஃப் டிசிஷன் எடுத்துள்ளார்கள் உண்மை ஒருத்தருக்குமே பிடிக்க இல்லை வரி கட்டுவதில் யாருக்குமே பிடிக்காது ஆனால் உண்மையாக அவர்கள் தெரிந்திடும் இந்த என்று சொன்னால் மக்களால் தான் தெரிவு செய்யப்பட போகின்றார்கள் உண்மையாகவே நாங்கள் இருந்து தனியாக இருந்து யோசி பார்க்கும் பொழுது உண்மையாகவே அரசாங்கம் எங்களை ஒரு ஒரு அம்மாவாக ஒரு குழப்படி செய்கின்ற பிள்ளை எவ்வாறு அம்மா திருத்துவாகவும் அதே மாதிரி அரசாங்கம் இதை திருத்துகின்றது எவ்வாறு என்று சொன்னால் எங்களுடைய செலவுகளை கட்டுப்படுத்து எவ்வாறு செலவுகளை என்று சொன்னால் பணவீக்கம் எவ்வாறு வருது என்று எங்களுக்கு கையுள்ள நிறைய பா பணம் இருந்தால் நாங்கள் நிறைய செலவு செய்வோம் நிறைவு செய்ய செய்யும் பொழுது நாங்கள் இறக்குமதி கூடுதலாக செய்யப்படும் இறக்குமதி செய்யும் பொழுது டாலருடைய தேவை கூடுதலாக இருக்குது அது ஒரே வகையான கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்குடைய கையில் கிடைக்கிற பணத்தை குறைக்கிறது அந்த குறைக்கிற என்ன விதம் மட்டும் டக்ஸின் வழியாக வட்டியை கூட்டி வைத்துள்ளார்கள் அதாவது கடனுக்கான வட்டியும் அதிகம் இதன் மூலம் எப்படி எங்களுடைய செலவுகள் குறையும் என்று சொன்னால் எங்களை கையில் செலவு செய்ய வேண்டிய இப்போ அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு கையில் தேறிய வருமானமாக வரப்போகிற அமௌண்ட் வந்து குறைய போகின்றது குறைந்தால் நாங்கள் பெருசாக செலவு செய்ய இதற்கு நிச்சயமாக இருந்திருந்து பாருங்கள் குறுகிய காலத்தில் இந்த மா நல்ல மாற்றங்கள் வரப்போகிறது என்று ஒரு நிலையான தன்மைக்கு வந்த பிறகு டெக்ஸ் எல்லாம் குறைப்பார்கள் அது வரையும் பொறுத்திருக்க வேண்டும் அதாவது எவ்வாறு ஒரு குழப்படிகார பிள்ளை அம்மா கண்டித்து தீர் அதாவது நல்ல பிள்ளையாக்குறோம் அதே மாதிரி அரசாங்கம் செய்துள்ளது கஷ்டம்தான் உள்வாங்கத்தான் வேண்டும் இப்போ நீங்கள் வரி ஆலோசகராக ஒரு பத்து வருடத்துக்கு மேலே சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கப்படியா இவ்வாறான வரி கொள்கைகள் வந்து இலங்கையில் இதுதான் முதல் முறையாக அமுல்படுத்தப்படுகின்றதா அல்லது இதுக்கு முன்பாகவும் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்ததா முப்பது வருஷமாக இருக்கின்றேன் இந்த அரசாங்கம் முப்பது ஆனால் என்னென்னா இந்த முறை குழந்த மாற்றங்கள் வந்து மிகவும் எங்களுக்கே இருந்து யோசிக்க வேண்டிய முந்தி என்ன சொன்னால் ஏதாவது ஒரு லூப்போல் ஓப்பன் லூப்போல் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நாங்கள் இலகுவாக வந்துள்ளோம் இந்த முறை பார்க்கும் பொழுது அந்த லூப்போல்கள் ஏதாவது முந்தியது ஒரு ஷெல்ஃபில் போய் லூப்போல் நீங்கள் சொல்கிறது தப்பிப்பதுக்கான சில வழி பெண்டலோ பிரேக் தலோ உண்டு நாங்கள் பிரேக் இல்லாமல் பெண்ட் பண்ணுவோம் எங்கள் சட்டத்தை வளைத்து ஒரு பெனிஃபிட்டை எடுத்துக் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை ஈஸி ஈஸி இவ்வளோ காலம் கடினமாக இல்லை ஆனால் இப்பொழுது வந்து அதை இலகுவாக புற முடியாது அதாவது நாங்கள் ஒரு டெக் நாங்களே அதை மனப்பாடம் செய்து அதில் இப்போ ஸ்பெஷலிஸ்டாக வந்த பிறகுதான் அது செய்தாலும் உடனடியாக இதை பல பல அவர் நான் என்ன நடந்துவிட்டதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி ஒரு பெனிஃபிட்டை எடுத்து கொடுக்கும் பொழுது அரசாங்கமும் உடனடியாக அதுக்குரிய ஒரு 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 டேங்கில் ஓட்ட வந்து விட்டால் அடைக்கிற போது அரசாங்கம் உடனே ஒரு மார்க்கத்தை கொண்டு வந்து புதிய கட்டுப்பாடை கொண்டார்கள் இது லைக்க இந்த டொம் அண்ட் ஜெரி மாதிரி நாங்களோட அவர் ஒரு நாள் எங்களை துரத்த அவரை துரத்த அந்த மாதிரி உண்மை இப்பொழுதுதான் ஒரு ஃபாரின் சிஸ்டம் மாதிரி அது டெக்ஸ் கன்சல்டன் என்றால் நான் முப்பது வருஷமாக வரும்போது இந்த முறை வந்த மாற்றங்கள்லாம் மிகவும் திறம்பட அரசாங்கம் செய்துள்ளது என்று நான் கருதுகின்றேன் அதே நேரத்தில் இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் கைக்கொள்ளும் இந்த சிஜிடி கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் மூலதன வாரி சில சொத்துக்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறது அதனை நாங்கள் விற்பனை செய்கின்ற பொழுது சொத்துக்களுக்கான விற்பனை வாரி இருக்கிறது இது ஆரம்பத்திலிருந்து இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது தான் பலருக்கு இது தெரிய வந்திருக்கிறது சிஜிடி அப்படின்னு சொல்லி இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர்ட்ட சொத்து இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் என்ன சொன்னால் க சொத்தை விற்கும் பொழுது கொஞ்சம் காலமாக டெக்ஸை இல்லாமல் இருந்தது பிறகு அரசாங்கம் ஒரு பத்து வீதமாக டெக்ஸை கொணர்ந்தார்கள் யார் விற்றாலும் கம்பெனி வித்தாலும் யாருக்கு விற்றாலும் யாருக்கு விற்றாலும் கம்பெனி விற்றாலும் சரி இண்டிவிஜுவல் விற்றாலும் பத்து வீதமாக
டேக்ஸை இப்போது ஒரேடியாக முப்பது வீதம் என்று சொன்ன அரசாங்கத்துக்கு வேறு மார்க்கம் இல்லை என்ற சொத்து இருக்குது ஆனால் அதில் ஒரு சலுகை பெற்றுள்ளார்கள் உதாரணமாக நாங்கள் வந்து ஐம்பதாம் ஆண்டு வேண்ட வீடை இப்பொழுது நாங்கள் விற்கும் பொழுது ஐம்பதாம் ஆண்டு இத்தனை வேண்டியிருப்போம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வேண்டியிருப்போம் டீட் வெளியே வெளியிடை பார்த்தா பத்தாயிரம் ரூபாய் விற்கும் பொழுது இப்போ என்ற பல கோடிகளில் வருவோம் ஆகவே எங்களுக்கு கெயின் கூடுதலாக இருக்கும் போல இருக்கும் ஆக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் அதுக்குரிய அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கொஸ்டை வந்து தேர்ட்டியத் ஆஃப் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் என்ன வேல்யூவேஷன் வருகின்றதோ தேர்ட்டியத் ஆஃப் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வர்ற வேல்யூ தான் கொஸ்டாக எடுத்து இப்போ நான் சொல்ல வேணான ஒரு ஐம்பது வருடத்துக்கு முதல்ல ஒரு வீடு வாங்கின கொழும்பு இல்லை அப்பா வேண்டி இருக்கேன் அப்பா வாங்கியிருக்கேன் ஆமாம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அந்த வீட்டினுடைய பெரும் வந்து ஐந்து கோடினு வச்சுக்கொள்ளும் இப்பொழுது 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 கோடி ஐந்து கோடி கட்ட வேண்டியது ஐந்து கோடிக்கா இல்லை ஐந்து கோடி வந்து உங்களோட செலிங் ப்ரைஸ் செலிங் ப்ரைஸ் கேபிட்டல் கெயின் வந்து கெயினுக்கு அதாவது உங்களுடைய விற்பனையிலேருந்து கொஸ்டை கழிக்கிறது நீங்கள் ஐம்பதாம் ஆண்டு கொஸ்டை பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வேண்டியிருப்பேன் அவள் கெயின் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் அது இல்லாமல் செய்திருக்கு அந்த கொஸ்டை எப்படி பார்க்கணும் சொன்னால் ஐம்பதாம் ஆண்டு கொஸ்ட் இல்லாமல் தேர்ட்டியத் ஆஃப் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நீங்கள் வேல்யூவேஷன் எடுத்து அந்த வேல்யூவேஷன் நீங்கள் ஏதாவது வேல்யூ அடிஷன் செய்திருந்தால் வீடு திருத்தி கட்டியிருந்தால் அல்லது நீங்கள் அதிகரித்திருந்தால் அல்லது மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது பிஓகி வச்சுருக்கணும் அதன் மூலமாக நீங்கள் ப்ரூஃப் வச்சுருந்தால் அது தவிர லோயர்ஸ் ஃபீ மற்ற கேபிட்டல் நேச்சர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தால் அதை கொஸ்டாக கருதி அந்த டோட்டல் கொஸ்டையும் இந்த இதை கம்பேர் பண்ணி வர்ற கெயினுக்குத்தான் நீங்கள் தனிநபராக இருந்தால் பத்து வீதம் அல்லது கம்பெனி என்றால் முப்பது வீதமான மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது ஆகவே சொத்தை விற் விற்பவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த கேபிட்டல் கெயின் கட்டாயம் கட்ட வேண்டும் இல்லாட்டி கட் விற்று விட்டு மூன்றாம் மாதம் இன்கம் டேக்ஸிலிருந்து லெட்டர் வரப்போகின்றது அப்புறம் இந்த மூலதன வரி அப்படின்னு சொல்லுகின்ற பொழுது நிறைய பேர் வந்து சில சில வீடுகளை வந்து தங்களுடைய வியாபார ஸ்தலமாக பாவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் தனிநபர்களை வீடுகளாக தான் இருக்கும் ஆமாம் அவர்கள் விற்கின்ற பொழுதும் நிறுவனத்துக்குள் போவார்களா அல்லது சில பேர் நல்ல கேள்வி என்ன சொன்ன உதாரணமாக நாங்கள் இந்த எஸ்எம்இ செக்டர் தான் இங்கே கூடல ஆகவே என்ன செய்வோம் வீட்டுக்கே வியாபாரமாக வைத்துள்ளோம் ஆகவே அது யார் அந்த கம்பெனி உரிமமாக உள்ளதா அல்லது நீங்கள் <laughs> 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 இந்த டைமும் சொத்துக்களை விற்கக்கூடிய காலமும் இல்லை தான் காலம் இல்லை வாங்குறதுக்கு மக்கள்கிட்ட மக்களுடைய பணம் பணம் இல்லை அதனால நீங்கள் சொத்துக்களை பாதுகாப்பது உங்களுக்கு எதுவானதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இப்போ அடிக்கடி அடிப்படுற ஒரு வரி தான் இந்த வித் ஆடிங் டேக்ஸ் தடுத்து வைத்தல் வரி ஆமாம் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்தும் அது எவ்வாறு அறை விடுறாங்க எவ்வாறான பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விளக்கங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் நாங்கள் எத்தனையோ நிகழ்ச்சி மூலமாக சொன்னால் கூட இன்னும் மக்களுக்கு ஒரு சில தெளிவின்மை காணப்படுகிறது இங்கே கொஞ்சம் விளக்கமாக புரியக்கூடிய மாதிரி சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆமாம் நல்ல கேள்வி மக்கள் எல்லோருக்கும் பொப்புலேட்டாக இந்த வித்தோலின் டேக்ஸ் வித்தோனு தடுத்து வைத்தல் வரி தடுத்து வைத்தல் வரி நாலு விதமான சந்தர்ப்பத்தில் தடுத்து வைத்தல் வரி வருது அதாவது ஒன்று வந்து நீங்கள் வங்கியில் வைத்துள்ள பணத்திற்கு வட்டி வருமானம் வந்தால் அதுக்கு வர்ற வட்டி வருமானத்துக்கு இப்பொழுது வங்கி வந்து ஐந்து வீதம் உங்களுக்கு வித்தோலின் டேக்ஸ் அறுவடை போகின்றது அறவிட்டு மிகுதியைத்தான் உங்களுக்கு தரப்போகின்றார்கள் தொண்ணூற்றைந்து வீதத்தை அது ஒரு வித்தோலின் டேக்ஸ் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் ராயல்டி கிடைத்தால் அது குறைவு ராயல்டி என்ற ஒரு உங்களுக்கு இன்கம் வந்தால் அதிலும் ஐந்து வித் அது எவ்வாறு இன்கம் ராயல்டி ராயல்டி சொன்னால் நீங்கள் ஒரு 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 நோஹாவ் ஒன்று சொல்ல சிறப்பு வச்சு அதை மூலமாக ஒரு நீங்கள் மியூசிக்காக இருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு மியூசிக் மியூசிஷியன் இருந்தால் உங்களோட டியூனை யாரும் பாவிச்சு அதன் மூலமாக வரும் அல்லது நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் அல்லது யூடியூப் ஏதாவது அப்படியானதுகள் வைத்திருந்தால் அதன் மூலமாக ராயல்டி என்னுடைய சேவைகளையோ பொருட்களையோ பலர் பயன்படுத்த பயன்படுத்த உரிமத்தை கொடுக்க உரிமத்தை கொடுத்த அதை விற்கும் பொழுது வர்றது அது அதன் மூலம் வருகின்ற வருமானத்துக்கும் வித்தோலின்டெக்ஸ் வரப்போகும் முதல் இருக்கையில் முதல் இருக்கையில் இப்போ அடுத்ததாக வரப்போது ரெண்ட்டுக்கு அதாவது ஒரு லட்சத்துக்கு மேலுதகமாக உங்களுக்கு வாடகை வந்தால் அதுக்கும் பத்து வீத வித்தோலின்டெக்ஸ் வரப்போகின்றது இப்போ என் வீட்டை நான் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே ரெண்ட்டு கொடுத்து கொடுத்திருந்தால் அந்த ஒரு லட்சத்துக்கு பத்து வீதம் நான் டேக்ஸ் கட்டணும் ஆமாம் நீங்கள் ப நீங்கள் அதாவது கழித்து தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அந்த அதாவது பத்து விதமான வித்தோலின் டேக்ஸ் வந்துள்ளது அடுத்ததாக டிவிடன் டிவிடன் சொல்லும் பொழுது பங்களாம் கொடுக்கும் பொழுது
டிவிடன் இன்கமும் இருந்தால் டிவிடன் இன்கம் க தரும் பொழுது கம்பெனி பதினைந்து வீதம் வித்தோல் இன்ட்ரெஸ்டை கழித்து விட்டு தான் தருவார்கள் ஆகவே அந்த பதினைந்து வீதம் தான் ஃபைனல் டேக்ஸ் அது ஒரு சலுகை ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கோ ரெண்ட்டுக்கோ அந்த ஃபைனல் டேக்ஸ் இல்லை அதில் இன்ட்ரெஸ்டில் கவனமாக மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் என்று சொன்னால் இந்த சீனியர் சிட்டிசன் பெனிஃபிட் இவ்வளவு காலம் இருந்தது அந்த சீனியர் சிட்டிசன் பெனிஃபிட்டும் இப்போ இல்லாமல் போயுள்ளதாக இது ஒரு ஒரு துரதிருஷ்டவசம் நாங்கள் அரசாங்கத்திடமும் பொலிசி மேக்கர்ஸிடமும் கேட்டுள்ளோம் ஏன்னா சீனியர் சிட்டிசன் அதில் தான் வாழ்கின்றார்கள் ஏன்னா தங்களது வாழ்க்கை வந்து மருத்துவ செலவு அவர்கள் மருத்துவ செலவுக்காகவும் த பிள்ளைகளிடம் தங்கி இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் டிபாசிட் இன்ட்ரெஸ்ட் வாயிலாக அவ்வாறான ஐந்து வீத டெக்ஸை அறவிடும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு பாரதூரமான தாக்கம் அவர்கள் சைக்கோலஜியாக எஃபெக்ட் பண்ணுவார்கள் ஆகவே அரசாங்கம் நிச்சயமாக அதை அறிந்து பல சீனியர் சிட்டிசனுக்கு வழங்கும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அவர்கள் வந்து இவ்வளோகாலம் ஃபைனல் டேக்ஸாக இருந்தது ஆகவே அவர்கள் கூட இப்பொழுது ஒரு ஒரு பன்னெண்டு லட்சத்துக்கு மேலமாக வட்டி வருமானம் வந்தால் அவர்களும் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் கொடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாகி உள்ளார் ஆகவே இது ஒரு அவர்களுக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜில் இது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு செயற்பாடாக அவர் கருதார் இவ்வாறான கஷ்டங்களை நிச்சயமாக வருங்காலத்தில் இல்லாமல் செய்வார்கள் ஆனால் தற்பொழுது நீங்கள் வங்கியில் வட்டி வருமானம் இருந்தால் உங்களுக்கு ஐந்து விதமான வட்டி வித்தோலின் டேக்ஸ் அறவிடும் என்று சொல்லுகின்றேன் இப்போது அடுத்ததாக கதைக்க போகிற டேக்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான டேக்ஸ் எனக்கு ஒரு சொத்து இருக்குது அந்த சொத்தை நான் பரிமாற்றம் செய்யணும் அல்லது என்னுடைய அடுத்த பரம்பரைக்கு நான் கொடுக்கணும் இதற்கு வரி முதல் இருந்ததா இல்லையா என்பது எங்களுக்கு பெரிதாக மக்கள் மத்தியில் தெளிவின்மை காணப்படுது ஆனால் இப்பொழுது அதற்கான வரியை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் வெல்த் டேக்ஸ் அப்படி என்று சொல்லி இது எந்த அளவுக்கு ஒரு தனிநபருக்காகட்டும் நிறுவனத்துக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஆமாம் ஒன்றுமே அரசாங்கம் விட்டு வைக்காமல் போல இருக்குது நிச்சயமாக எல்லா இடத்துலையும் வரி வரி என்று இப்பொழுது வீட்டில் அரிசி மாதிரி வரி வந்து விட்டது அரிசியில் வகைகள் மாதிரி வரி வரியிலும் பல வகையில் எதற்கெடுத்தாலும் வரி அதாவது பார்ட் ஆஃப் லைஃபே வரியாக வந்துள்ளது ஆகவே அந்த வரி இன்னும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இந்த வெல் டேக்ஸ் இன்னும் அமுல்படுத்தவில்லை ஆனால் ஐஎம்எஃப்இன் கண்டிஷனில் வந்து இந்த டேக்ஸை உள்வாங்க சொல்லி ஆகவே அரசாங்கமும் வெரி டிப்ளமேட்டிக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்துக்கு முதல் தாங்கள் செய்வோம் உண்டு உண்மை அரசாங்கமும் வெறி உண்மையாகவே கட்டித்தனம் என்றது அது கடனை திருப்பி செலுத்துக்காக பத்து வருஷமும் டைம் எடுத்துள்ளார்கள் பத்து வருஷமும் பெரிய வருஷம் அதே நேரம் இந்த அதான் ஏற்கனவே எடுத்த கடனை கொடுப்பதற்காக பத்து வருஷம் டைம் எடுத்துள்ளார்கள் அப்போ ஐஎம்எஃப் கடனை எடுக்கும் பொழுது சொன்னார்கள் கட்டாயம் போடும் கொண்டு அப்போ இதுக்கு மேலே மக்களிடம் வரியை எடுக்க முடியாது ஆனால் அவர்கள் போடத்தான் சொல்லுகிறார்கள் இந்த வெல் டேக்ஸை ஏற்கனவே டிசம்பர் மாதமே இது வர வேண்டிய வெரி த டேக்ஸ் ஆனால் அரசாங்கம் வெரி டிப்ளமேட்டிக்காக நாங்கள் செய்கின்றோம் என்று சொல்லி டைம் எடுத்துள்ளார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்து வரையும் ஆகவே இதார் அரசாங்கமானது இதன் மூலம் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் ஏனவே இந்த வெல் டேக்ஸ் வந்து ஏற்கனவே இருந்தது ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முதல் இந்த வெல் டேக்ஸ் இருந்தது அதை இல்லாமல் செய்துள்ளார்கள் ஆனால் திருப்பி ஐஎம்எஃப் அதை கொண்டுட சொல்லுகிறார் ஆகவே நாங்கள் கட்டாயமாக தெரிந்திருக்க வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் இந்த வரி ஏதோ ஒரு டைமில் வரப்போகின்றது ஆகவே நாங்கள் எம்மை இப்பொழுது தயார்படுத்த வேண்டும் அது சம்பந்தமாக நான் மக்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் என்னென்று சொன்னால் இந்த வெல் டேக்ஸ் வந்து மூன்று விதமாக கொண்டு வரலாம் ஒன்று வந்து வெல் டேக்ஸ் ஆக வரலாம் சொத்துக்களுக்கு டேக்ஸ் ஆக அதாவது ஒருவர் தேறிய சொத்து உதாரணமாக த ஒரு பல வீடுகள் வைத்திருக்கலாம் வாகனங்கள் வைத்திருக்கலாம் நகைகள் வைத்திருக்கலாம் ஷேர்ஸ் வைத்திருக்கலாம் அது அவர்களுடைய சொத்தாக கருதப்படும் அதே மாதிரி அவர்களுடைய லோன் இருந்தால் அந்த லோனை கழித்து அதாவது தேறிய சொத்து முழு சொத்திலிருந்து பொறுப்புகளை கழித்து வர்ற தேறிய சொத்துக்கு அரசாங்கத்தினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்ற அமௌண்ட்டுக்கு அதாவது சில சில நேரம் டெக் வெல் டெக்ஸ் ஃப்ரீ அலவன்ஸ் கொண்டரலாம் கொண்டாமல் விடலாம் ஆகவே அவ்வாறு இருந்தால் அதை கழித்து விட்டு வர்றதுக்கு வெல் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டி வரப்போகுது ஆகவே ஒரு சொத்தை நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த வெல் டேக்ஸ் வரப்போகிறது உதாரணமாக நாங்கள் வந்து சுவிஸ் போன்ற நாடுகளை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த வெல் டேக்ஸை கட்டுக்கிட்டார் உதாரணமாக நீங்கள் நூறு மில்லியன் வெல்த் இருந்தால் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் நூற்றி பத்து மில்லியன் வைத்திருந்தால் அந்த பத்து வீதம் அதிகரிப்பிக்க இல்லை நூற்று பத்து வீதத்துக்கும் கட்ட வேண்டும் அப்புறம் மூன்றாம் வருஷம் நீங்கள் நூற்றி இருபது மில்லியனாக கூடியிருந்தால் நூற்றி இருபது மில்லியனுக்கு நீங்கள் திருப்பி கட்ட போயிருக்கு ஆகவே இந்த வகையான தாக்கம் ஏற்பட போகின்றது ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுதே தயார்படுத்துங்கள் இந்த வெல் டேக்ஸ் அதுக்கு முதல் என்னென்னு சொன்னால் இது ஒரு வகையான டேக்ஸ் வெல் டேக்ஸ் அடுத்த
அதான் அரசாங்கம் அதான் இது ஒரு வகையில் வந்து வருமானத்தை பெறக்கூடிய அதுவும் அதைத்தான் இப்போ சொத்தை வைத்திருந்தாலும் குற்றம் வரி வைக்காவிட்டாலும் வரி அந்த வகையில் உள்ளாங்க வாங்கப்பட்டது பரிமாறுறது வந்து நன்கொடையாக கருதப்படும் இல்லையா கிஃப்ட்டுக்கும் வரப்போம் அது அதான் கிஃப்டை தான் டிரான்ஸ்டக்ஷன் வருங்க உதாரணம் நாங்கள் வந்து பெற்றோர் வந்து பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது ஒரு கிஃப்ட் தான் அதுக்கு நோ மொனிட்ரி வேல்யூ ஆனால் அதையும் வந்து நாங்கள் அந்த என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் மார்க்கெட் வேல்யூக்கு எடுத்து அந்த வகையான பெருமதிக்கு வரி வரப்பு கொண்டது ரெண்டாவது அடுத்து வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதாவது அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உதாரணமாக ஒரு பெற்றோர் வந்து இறக்கும் பொழுது விருப்பமோ விருப்பம் இல்லாமல் அது வந்து பிள்ளைகளுக்கு அந்த சொத்து வரப்பு கொண்டது அது வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ப்ராப்பர் இன்ஹெரிட்டடாக ப்ராப்பர்ட்டி வரப்போது அதாவது பெற்றோரிடமிருந்து பிள்ளைகளுக்கு காலாகாலமாக வருகின்ற சொத்துக்களுக்கும் இப்பொழுது அந்த மூன்று வகையில் ஏதோ ஐஎம்எஃப் சொல்லுறது ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ் டேக்ஸுக்கும் இன்ஹெரிட்டன் டேக்ஸும் உடனடியாக கொண்டு வர சொல்லு அது ரெண்டு அந்த ரெண்டு டேக்ஸும் மிகவும் காம்ப்ளிகேட்டிங் அந்த வேல்யூவேஷன் எவ்வாறு பார்க்குறது எவ்வாறு டேக்ஸ் அறவில் பெறுகின்றது ஏன் சொன்னால் ஒரு தகப்பன் வந்து பிள்ளைகள் கொடுக்கும் பொழுது ஏன் எதுக்கு டெக்ஸ் நீங்கள் கட்டுறது போல ஏன் டேக்ஸ் கட்டணும் விற்கும் பொழுது தானே கட்டணும் ஆக இவ்வாறான டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருக்கிறதால் அரசாங்கமும் சொல்லிடுறாங்க நாங்கள் வெல் டேக்ஸே கொண்டுருவோம் அதுக்கும் எங்களுக்கு காலம் வேணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தைந்து வரை ஆக இதுக்குள் மக்கள் வந்து ஒரு ஒரு லைஃப் ஒரு டைம்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதில் மக்கள் அந்த டேக்ஸ் பேரை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மக்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நீங்கள் இவ்வளவு காலம் உங்களுடைய சொத்து ஏதாவது டிக்ளேர் பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள் நிச்சயமாக நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணி அவ்வளவு சொத்துக்களையும் நீங்கள் உங்களுடைய சொத்துக்கள் என்று நீங்கள் உறுதிப்படுத்துங்கள் இல்லாவிட்டால் அரசாங்கம் இப்படி ஒரு கண்டிஷன் கொண்டு விட்டலாம் அவ்வாறு டிக்ளேர் பண்ணாத சொத்துக்களை அரசாங்கத்தின் உடமையாக கூட செய்யலாம் டிக்ளேர் பண்ணது மீன் அந்த சொத்துக்கான உரிமையை நீங்கள் பெற்று அதான் உரிமை என்று சொல்லும் பொழுது இன்கம் டேக்ஸ் கட்டாமல் நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் பேராக இருக்கணும் அந்த இங்கே அசட் டிக்ளரேஷன் ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது அந்த அசட் டிக்ளரேஷனில் உங்களோட சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும் இவ்வாறு நீங்கள் செய்யாத விடுத்து வெல் டேக்ஸ் கட்டும் பொழுது அவர் கேட்பார்கள் எவ்வாறு சொத்து டிக்ளேர் பண்ணாமல் எவ்வாறு சொத்துக்குரிய வரியை கட்டுது ஆகவே அவருக்கு ப்ராப்ளம் என்று வரப்போகுது நீங்கள் சொத்து வரி கட்டும் பொழுது உங்களுடைய சொத்து முழுக்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அவர் என்ன செய்வார்கள்னா ஒரு இடத்தில் போயிட்டு அவ்வளவு அசஸ்மெண்ட் நம்பரை எடுத்து கொழும்பு எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா கொழும்புல எல்லாம் ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஒரு கொழும்பு பம்பளை பிட்டியாக இருந்தாண்டா அந்த ஏரியாவில் அவ்வளவு முனிசிபல் டேக்ஸையும் எடுத்து ஒவ்வொரு வீடு வீடாக சென்று அவ்வாறு கட்டாத வீடுகளுக்கு அரசாங்கம் கையேற்கலாம் வீடுகளை அரசு கையெடுக்கிறார் டேக்ஸ் கட்டணும் எவ்வாறான மாற்ற அதாவது ஒரு டேக்ஸை வந்த பிறகு அவர்கள் இன்னும் இருக்குவார்கள் அதாவது இப்படி என்ன டேக்ஸ் எவ்வாறு அந்த டேக்ஸை பொலிஷ் பண்ணுவார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இருபத்தைந்துக்கு பிறகு வெல் டேக்ஸ் வரப்போகுது வந்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் அதுக்கான வரியை கட்டா விட்டால் அதாவது சொத்துக்களை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணாவிட்டால் அரசு வீடுகளை அவர் சொல்லுவார் ஏன்னா நீங்கள் அரசாங்கம் எவ்வாறு சொத்து வேண்டினீர்கள் என்று கேள்வி வரும் அது அன்டிக்ளேர்ட் இன்கம் தானே எவ்வாறு சொத்துக்கள் வேண்டினீர்கள் ஏன் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ண இது ஆஃபன்ஸ் இனி வருங்காலத்தில் இந்த பெனால்டி லீகல் எக்ஷன் எல்லாம் வெரி சீரியஸ் உடனடியாக <laughs> நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ் கன்சல்டன்ட் வாயிலாக நல்ல சிஸ்டமேட்டிக்காக இருந்தீங்கன்னா பெரிய டெக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை இந்த அசட் டிக்ளேர் பண்ணாட்டி உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொன்னால் உதாரணமாக நீங்கள் சொத்தை வேண்டியிருந்தீங்க என்று சொன்னால் ஒரு நூறு மில்லியனுக்கு வேண்டியிருந்தால் அந்த நூறு மில்லியனை முதல் இன்கமாக கருதுவார்கள் அதுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் வரும் அதுக்குரிய பெனல்ட்டி வரும் அதுக்குரிய லீகல் எக்ஷன் வரும் பிறகு இந்த சொத்து இதுவும் பெறும் ஆகவே உங்களை வந்து அதாவது வெளிநாடு போன்று ஒரு ரெட் இதில் போட்டுருவார்கள் அதாவது ஆல்வேஸ் எவ்ரி இயர் உங்களுடைய ஃபைல் வந்து அவர்களுடைய அவர்களால் டேக்ஸ் ஆடிட் செய்யப்படும் ஆகவே இது ஒரு பாரதூரமான ஒரு த இந்த சி எதிர் விளைவுகளை சந்திக்காவிடத்து நீங்கள் இவ்வகையான டேக்ஸ் பிளானிங் இன்றைய போய் உங்களுடைய டேக்ஸ் கன்சர்டன் கேளுங்கள் உங்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் காட்டப்பட்டுள்ளதா அப்படி காட்டாவிட்டால் எவ்வாறு காட்டலாம் அதை நீங்கள் காட்டிவிட்டால் பாதி பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் பிறகு வெல் டேக்ஸ் வரும்பொழுது பிரச்சனையை கட்டினால் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல உங்களோட வெல்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு சில நேரம் என்ன சொன்னால் எங்கள் நாட்டில் என்னென்னா ஒரு சொத்துக்களை மற்றவர்கள் வந்து ஒக்கிப்பை பண்ணுறார்கள் களவாக விற்கின்றார்கள் இவ்வாறான சட்ட சிக்கலை குறைத்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது பண்ணும் பொழுது இவ்வாறு டேக்ஸ் கட்டும் பொழுது உதாரணம் லேண்ட் ரிஜிஸ்டர் கேட்பார்கள் நீங்கள் சொத்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கீங்களா அதுக்குரிய
ஆகவே இவ்வாறு உண்மையாகவே ஒரு கெட்டதில் நல்ல காலம் என்ன நினச்சா நாங்கள் சொத்து வைக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக ஒரு அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்கும் பொழுது பிரச்சனை இல்லாமல் கொடுக்க வேணும் அது டேக்ஸையோ இவ்வாறான இம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் கொடுக்கும் போது ஒரு நல்ல ஒன்று தான் கருதுகின்றோம் ஆனால் இந்த டேக்ஸ் வரப்போகின்றது உடனடி அது இருபத்தைந்து சொல்லுகிறார்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த நேரத்தில் இன்னமொரு விஷயம் சொன்னீங்க இப்போ நகர்புறத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கான இடங்கள் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் ஆமாம் இதே நான் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிறேன் என்னுடைய சொத்தை விற்க போகிறேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கான வருமானம் அதிகமாக வருது நான் எவ்வாறு டேக்ஸ் கட்டுவது எங்கே போய் அதை நான் எடுப்பது இதற்கான நடைமுறையெல்லாம் பெரிதாக கிராமப்புறங்கள் அளவில் விரிவடையாமல் இருக்கின்றது ஆமாம் இப்போதைய பார்வையில் அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆனால் இப்போ இப்பொழுது அரசாங்கமானது இன்டன் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கிராமம் அதாவது நகர நகரமாக சென்று இந்த தெளிவாக்கல் அதாவது மக்களுக்கு இந்த செய்தியை செல்லுகின்றார்கள் பல வகையில் மக்கள் அதாவது இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லோ இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் அதாவது சட்டம் தெரியாதென்று நாங்கள் சாட்டு சொல்ல முடியாது ஆகவே மக்கள் இந்த சட்டத்தை தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் என்னென்று சொன்னால் இதில் இப்போ வந்து எல்லாமே டெக்னாலஜி யுகமாக போகின்றது ஆகவே நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் கட்டாயமாக இந்த சட்டத்தை தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் இது அது மாத்திரமல்ல பிற பிரதேச சபைகள் உள்ளூராட்சி சபைகள் போன்றவை மூலமாக கூட இவ்வாறு மக்களுக்கு அரசாங்கம் தொடர் தேர்ச்சியாக அறிவித்து தான் வருகின்றது அது மாத்திரமல்ல பல வெப்சைட்டுகள் இருக்குது இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வெப்சைட் இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல கஸ்டம்ஸ் வெப்சைட் அது மாதிரி ஸ்ரீலங்கா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வெப்சைட் உடனடியாக கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் வருகின்றது ஆகவே அதெல்லாம் மக்கள் நிச்சயமாக பார்த்து வர வேண்டும் அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் எங்கள் போன்ற டெக்ஸ் கன்சல்டரை நீங்கள் வைத்திருந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் கிராமப்புறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்காது நிச்சயமாக அவர்கள் என்ன சொன்ன அதான் ஒரு டாக்டர் எவ்வாறு ஒரு டாக்டரை கிராமத்திலிருந்து <laughs> 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 பதிவு செய்யலாம் என்ற ஒரு முறையை கொண்டுள்ளார்கள் ஆனால் இனி வருங்காலத்தில் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அதாவது இயரஃபெசம் என்று சொல்லும் பொழுது இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு காலாண்டில் இருந்து வருஷத்தில் இருந்து இயர் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் மூலமாக இனி அதுதான் ஒரே ஒரு மார்க்கமாக இருக்க மாட்டோம் அதாவது விருப்பமோ விருப்பமாக இருந்தோ இல்லையோ நாங்கள் நிச்சயமாக ஆன்லைன் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் சிஸ்டத்தை உள்வாங்க போகின்றோம் ஆகவே இனி வருங்காலத்தில் எல்லோரும் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னை ஒரே ஒரு மார்க்கமாகத்தான் செய்ய முடியும் இ ஃபைலிங் மூலமாக நீங்கள் சொன்ன போது ஆனால் வயது போனவர்களோ அதாவது சில நேர எதிர் சந்தி அதை அவ்வாறு செய்ய முடியாதவர்கள் கமிஷன ஜென்ரல் ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் ரிட்டன் பெர்மிஷன் எடுத்தல் வாயிலாக மாத்திரம்தான் இதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் மற்ற அவ்வளவு பேரும் இ ஃபைலிங் என்ற மெக்கானிசத்துக்கு வருகிறார் அது உண்மையாக நல்லதுன்னு சொல்ல என்று சொன்னால் டெக்னாலஜி வரும் பொழுது அவர்களுடைய அந்த ஃபைல் கம்ப்ளீஷனும் ஈஸியாக இருக்க போன்றது ஒன் உடனடியாக செக் பண்ணுவார்கள் பட் ஏதாவது சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் இருந்தாலும் பர்ஃபெக்ஷன் ஒன்று வர போகின்றது அந்த வகையைத்தான் அதாவது ஒரு நாங்கள் கொடுக்கின்ற தரவுகளை வைத்து தான் அவர்கள் எங்களுக்கு டெக்ஸ் போடுகிறாங்க அவை நாங்கள் கொடுக்கின்ற தரவுகள் வந்து இப்பொழுது வந்து வெரி ஃபைன் டியூனாக வந்து நல்ல மாதிரி எங்களுக்கு நல்ல அதாவது டேக்ஸ் பேருக்கு நல்லம் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நல்லம் அதே மாதிரி எங்கள் டேக்ஸ் கன்சல்டனுக்கும் நன்ற நல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு தரவுகளை வேண்டும் பொழுது ஏன் முந்தைய என்ன செய்வோம் சில குளத்தை ஃபில் பண்ணாமல் கொடுப்போம் என்ன டெக்ஸ் பேரும் தர மாட்டாங்க உதாரணமாக கேட்டால் உங்களுடைய இமெயிலை கேட்டால் பர்சன் ரெண்டு பேர்கள் மொபைலை கேட்டால் பர்சன் ரெண்டு பேர்கள் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கேட்கவே முடியாது ஆக இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கின்றோம் இமெயில் கட்சி ஆகவே எவ்வாறான மா ஒரு புதிய மாற்றம் ஆனால் விரும்ப விரும்பியோ விரும்பாமலோ அதாவது நீங்கள் வந்து சிறியவர்களாக இருக்கலாம் பெரிய கோப்பரேட் கிளாண்டாக இருக்கலாம் கட்டாயம் இ ஃபைலிங் வரத்தான் போகின்றது அது ரெண்டில் இன்னொரு வடிவம் இருக்குது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்டுக்கு மேலே அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே நான் ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் பணமாக பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த விடயத்தை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லணும் என்னென்னா ஒரு குழப்பம் காணப்படுகின்றது இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படி இதுதான் இதில் வந்து கிளைமேக்ஸ் என்று சொல்ல அதாவது ட்ரம்ப் கார்டு அரசாங்கம் வைத்துள்ளார்கள் எல்லா டேக்ஸையும் கொண்டு வந்து கடைசியாக அந்த ஐந்து லட்சத்துக்கு மேலே அதுமாக ஏதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அதாவது ஒரு பர்ச்சஸாக இருக்கலாம் அல்லது அசட் பர்ச்சஸாக இருக்கலாம் அல்லது எனி பர்ச்சஸ் செய்யும் பொழுது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாக காசோலை மூலமாகவோ அல்லது பேங்க் டிராஃப்ட் மூலமாகவோ அல்லது டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இ பிளாட்ஃபார்ம் மூல
வேண்டியிருந்தால் காசு கூட அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல அதாவது எவ்வாறு சொன்னால் ஒரு வித்துன அஞ்சு லட்சம் என்று சொன்னால் உதாரணமாக நீங்கள் பன்னெண்டு லட்சம் என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் நாங்கள் எவ்வளோ வேணும் பெந்தலோ பிரேக் தோ சொன்ன மாதிரி அஞ்சு பன்னெண்டு லட்சம் ஒரு நாளைக்கு செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஆக இந்த ரெண்டு அஞ்சு லட்சம் பிடிபட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொல்லுவோம் நாலு லட்சம் நாலு லட்சம் நாலு லட்சம் என்று சொன்னால் இல்லை ஆனால் இந்த அப்போ அது கூட இல்லை இந்த வெரி வெரி நல்ல வடிவாக டிஃபைன் பண்ணியுள்ளார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு ஒரு ஒரு பர்பஸுக்காக ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் தூரமாக நாங்கள் ஒரு ஒரு வாகனம் வேண்டும் ஒரு ஜென்ரேட்டர் வேண்டும் என்று சொன்னால் பன்னெண்டு லட்சம் என்று வந்தால் அது நாங்கள் நாலு லட்சம் நாலு லட்சமாக காசை கொடுத்தால் இதுக்குள் வர மாட்டோம் அவ்வாறு செய்ய முடியாது ஒரு சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன் என்று கொண்டுள்ளார்கள் அந்த சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன் டெஃபினிஷனுக்குள்ளாக ஆக இனி வருங்காலத்தில் நாங்கள் செலவு செய்யலாம் ஆனால் நீங்கள் கணக்கு செய்யும் பொழுது அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே நீங்கள் இவ்வாறு இ மெக்கானிசமாக செய்யாத விடத்து அந்த எக்ஸ்பென்சஸை டெக்ஸ் பர்பஸுக்காக எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லை என்று கருதி உங்களுடைய அதை வருமானம் அதாவது டெக்ஸ் இல்லை என்று சொன்னால் உங்களுடைய வெ வரி வருமானம் கூட போகின்றது வரியும் கூட போகின்றது ஆகவே நீங்கள் இதை மிகவும் கவனமாக கையாள வேண்டும் இதன் வாயிலாக அவர்கள் எல்லோரும் எல்லாத்தையும் மொனிட்ட மொனிட்ட பண்ண போகிறார்கள் அதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த நேரத்தில் வ அரசு இவ்வாறான வரி கொள்கைகளை அறிமுகப்படுத்தி கட்டணங்களாம் அறிமுகப்படுத்தி வரியாக அறிவிடுகின்ற பொழுது அதனுடைய இலக்கை நோக்கி அடையக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அரசுக்கு அல்லது உங்களை மாதிரி வரி ஆலோசகர்கள் இதை எவ்வாறு செழுமைப்படுத்தலாம் அரசாங்கம் வந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு முறையாக செய்ய முடியும் அதுக்கு முதலாக ஒரு சின்ன ஒரு இதையும் சொல்லி வரணும் மக்களுக்கு தெரிய வைப்பது அந்த புதிய மாற்றத்தில் வந்து அந்த இ ஃபைலிங் அஞ்சு லட்சம் அது ஒன்றுதாக இனி அரசாங்கம் வந்து நாலு இன்ஸ்டியூஷன் மிக முக்கியமாக நாளை குறிப்பிட்டு மிச்ச எல்லா இன்ஸ்டியூஷனும் சொல்லுற உதாரணமாக ரிஜிஸ்டார் ஆஃப் கம்பெனி ஆர்எம்வி பேங்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இவர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒருவருடைய அல்லது ஒரு கம்பெனியுடைய தரவுகளை இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக அவர்கள் விரும்பிய ஃபார்மட்டில் கொடுக்க வேண்டும் ஏற்கனவே நாங்கள் இருந்த காலம் எப்படின்னு சொன்னால் இன் ஒரு ஒருக்கு டேக்ஸ் ஆடிட் வந்தால் அந்த டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவர்களுடைய தரவுகளை கேட்டு வேண்டும் இப்பொழுது அப்படி இல்லை அந்தந்த இன்ஸ்டியூஷன் காலத்து அதாவது ஃப்ரம் டைம் டு டைம் வந்து போட்டு விட்டார்கள் ஒரு காலாண்டாக இருக்கலாம் மாதமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வருஷமாக இருக்கலாம் ஒருவருடைய தரவுகளை விருப்பமோ இல்லாமலோ அவர்கள் அந்த தரவுகளை இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் ஆகவே ஒவ்வொரு மக்களும் இதை அறிந்திருத்தல் வேண்டும் உங்களுடைய தரவுகள் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போக போகின்றது முன்பெல்லாம் இதை அவர்கள் ஒரு டேக்ஸ் ஆடிட் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்தாலோ அப்படி தான் எடுப்பார்கள் இப்போ கட்டாயம் கட்டாயமாக போகும் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டால் அதே நாங்கள் இன்லண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டால் எடுக்கலாம் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டியது அந்த இன்ஸ்டியூஷன் உதாரணமாக பேங்கை பொறுத்து சொன்னால் திருப்பி ஒரு சொன்னீங்கன்னா நல்லா அதாவது வந்து முதலாவது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் ரெஜிஸ்டார் ஆஃப் கம்பெனி ரெண்டாவது வந்து ஆரம்பி வாகனங்கள் பதிவு செய்யும் பொழுது பதிவு செய்ய மூன்றாவது வந்து எப்படி என்று சொல்லும் பொழுது ரிஜிஸ்டார் ஆஃப் கம்பெனி ஆரம்பி ஆரம்பி பேங்க் அந்த பேங்க் கட்ட என்னென்ன பேங்கின் மூலமாக கூட போகின்றது அது தவிர ஷியாமாக உதாரணமாக நிறைய பேர் என்று ஷியாஸ் செய்து விடுவார்கள் அது வந்து ஷியாஸ் வந்து எக்ஸாம் என்றதில் பல ஷியாமாக்கள் மாதிரி நல்லா இருக்கின்றது ஆகவே ஷியாஸில் செய்து விடுவார்கள் நிறைய டெக்ஸ் ஃபைல் இல்லை அவர்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில் கூட இப்பொழுது போக போகிறார் அவர் அவர் நாலு இந்த இன்ஸ்டியூஷனை குறிப்பிட்டார்கள் அது போட்டு மாதிரி எக்ஸெட்ராண்டு போட்டுவிட்டார்கள் ஏனைய நிறுவனங்களும் இதை கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிர்பந்தம் ஆக இது மிகவும் ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் சேஞ்ச் நீங்கள் சொன்ன கேட்டுக்கள் எப்படியான இவ்வாறான பல டேக்ஸ்கள் இருந்தும் அரசாங்கம் இதனுடைய இலக்கை அடைய முடியுமாண்டு ரெண்டே ரெண்டு முறை அரசாங்கத்திடம் கேட்டுக்கொள்ளும் ஒன்று வந்து முழு ஆட்டோமேஷன் ஆக்க வேண்டும் அதாவது நாங்கள் மனிதர்களை மனிதர்களை சந்திக்கும் பொழுது நாங்கள் ஒரு அவர்களுடைய ஒரு டெக்ஸை வந்து சிஸ்டம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருக்கும் இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் என்று சொன்னால் இந்த வித்தோலின் டெக்ஸ் மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜோ டென் பர்சன்டேஜோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டிங் டேக்ஸ் இது நல்லது ஒரு டெக்ஸை வந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நபரோ ஒரு குழு தீர்மானிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய கைதான் ஓங்க போகின்றது அரசாங்கத்தினுடைய மோட்டிவ் இல்லாமல் போகுது ஆகவே இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தை அரசாங்கம் தவிர்க்க வேண்டும் அதாவது மக்கள் மக்களுடைய அதாவது டேக்ஸ் பேயரோ அதை கன்சல்டனோ அந்த வரி அறவிடுவர்களை சந்திக்காத ஒரு முறையை கொண்டு வந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அரசாங்கம் வந்து இந்த முறையின் மூலமாக அது இலக்கை அடைய முடியும் இதன் வாயிலாக
இலக்குகள் அது போ ஒரு இலக்கு தெரிஞ்சால் பல ரூட்டில் போகலாம் அந்த இலக்கை மாற்ற முடியாது இங்கே என்ன சொன்னால் இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு டாக்ஸை கொண்டு வந்துவிட்டால் இனி வரச வரவணும் என்று சொன்னால் அவருக்கு என்ன செய்வாங்க நாங்கள் டாக்ஸ் இல்லை செய்கிறோம் அதுக்கு டாக்ஸ் இல்லை வந்து ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டா மூலமாக வராமல் இருக்க தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிச்சயமாக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு நாடு வல்லரசாக அதே நேரத்தில் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் பட்டியலுக்குள் போக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கொள்கைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடாது அதனுடைய விடயத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி அந்த செயல்முறையை நோக்கி நாங்கள் பயணிக்க வேண்டும் எனவே இந்த அளவு நேரமும் மிகப்பெரிய விடயங்களை அதே நேரத்தில் வரி தொடர்பான பல விடயங்களை எங்களுடைய வர் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தால் அது மாத்திரமல்ல நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பல மக்களுக்கும் இப்பொழுது வரி என்றால் என்ன அதே நேரத்தில் எவ்வாறு வரிகளை கட்டவனும் எவ்வாறு புதிய வரிகள் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன போன்ற பல விடயங்களை மிக அழகாக தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் திரு சுவாமிநாதன் சர்மா அவர்கள் எனவே அவருக்கு இந்த தருணத்தில் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி சக்தி டிவிக்கு இதன் மூலமாக வாழ்த்து திருக்கின்றேன் வெரி மோஸ்ட் பாப்புலர் டிவி என்று கிடைத்துள்ளது அதில் வாழ்த்து திருக்கின்றேன் இவ்வாறான ஒரு மக்களுக்கு அறிய வேண்டிய பல நல்ல நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் வழங்கி வருகிறீர்கள் அதுவும் டாக்ஸ் வெரி ஹாட் டாபிக் உண்மையாகவே உங்களுக்கும் சக்தி டிவிக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து விடுபடுகின்ற நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 குறிப்பாக இன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்கள் அனைவருமே வந்து அரசனுடைய வரி கொள்கைக்கு உட்பட்டிருக்கணும் எனவே நாங்கள் கிடைக்கப்படுகின்ற அந்த வருமானத்துக்கு ஏற்ற வகையில் வரி செலுத்தினால் எங்களுக்கு எவ்விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது திடீரெண்டு இவ்வாறான வரி கொள்கைகள் அமல்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது மக்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையாகும் அதே நேரத்தில் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் கூட கட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கணும் இது நாங்கள் மட்டுமல்ல வெளிநாடுகளையும் தொடர்ச்சியாக இவ்வாறான விடயங்கள் செய்து கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் சிறப்பான எதிர்காலத்தை நோக்கி நாங்கள் செல்வோம் என்று நாங்கள் கூறிக்கொண்டு மற்றும் ஒரு குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் எம் ஆர் ரா